നമസ്കാരം ഹണ്ടൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വയനാട് തോൽപ്പെട്ടിയിൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ കുടിലുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ വനം വകുപ്പ് നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം റേഞ്ച് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് ഗോത്ര വിഭാഗം ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ഗോത്ര കുടുംബങ്ങളെ വനം വകുപ്പ് ഡോർമെട്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വനം മന്ത്രി ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ പുനരധിവാസത്തിനായി സഹായം ഉടനെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന് ഡൽഹിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഉറപ്പ് കെ വി തോമസുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാലക്കാട്ടെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയിൽ നേതാക്കളുടെ നേർക്കുനേർ പോര് തോൽവിക്ക് കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമെന്ന് തുറന്നടിച്ച് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പ്രമീള ശശിധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പാളിയെന്നാരോപണം തള്ളി കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പി രഘുനാഥ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം നാളെ പാലക്കാട്ടെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരിച്ചടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയിൽ പ്രതികരിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പാലക്കാട്ടെ തോൽവിയുടെ പേരിൽ ആരും സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത തള്ളാതെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പദവിയിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദേശീയ നേതൃത്വം എന്ന് വിശദീകരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനായവില്ല രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അജിത് പവാറിന്റെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും പിന്തുണ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നേതാക്കൾ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വൈകിയേക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തോടെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള വരവ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട് സന്ദർശിക്കും വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർത്ത് എം പിമാർ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബില്ലെന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം പി ബിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രതികരണം ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സി പി എം നടത്തുന്നതെന്നും ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചാൽ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ മണിപ്പൂരിലെ ജിരിബാമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ വെടിയേറ്റിരുന്നതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റേത് ക്രൂര കൊലപാതകം പോപ്പി കർഷകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗ് മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പാവപ്പെട്ട കർഷകരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വഖഫിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല മുനമ്പത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കരുതെന്നും മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഭാലിയിൽ പള്ളിയിലെ സർവേക്കിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ മരണം അഞ്ചായി രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തു സംഘർഷത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി പെർത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പൻ ജയം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് റൺസിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്തത് ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ പൂജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തകർപ്പൻ ബൌളിംഗ് പ്രകടനവുമായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ജസ്പ്രീത് ബുംറ കളിയിലെ താരം പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല മുത്തൂരിൽ റോഡിന് കുറുകെ കെട്ടിയ കയർ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കരാറുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ കവിയൂർ സ്വദേശി പി കെ രാജനാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കയർ കെട്ടിയത് അപകട കാരണമെന്ന് എഫ് ഐ ആർ വടകര കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മെറ്റയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വടകര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഇ പി ജയരാജന്റെ ആത്മകഥാ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡി സി ബുക്സ് കരാറില്ലാതിരുന്നുവെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ തള്ളി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചേ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ളൂവെന്നും വിശദീകരണം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇ
ശബരിമല പാതയിൽ ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിനും ചീഫ് വിജിലൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം കളമശ്ശേരി ജെ സി എബ്രഹാം കൊലക്കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് പ്രതി ഗിരീഷ് കുമാറും സഹായ് ഖദീജയും കൊലപാതകം നടത്തിയത് ജെ സി എബ്രഹാമിന്റെ സ്വർണവും പണവും കവരുന്നതിന് വേണ്ടിയെന്ന് പ്രതി ഗിരീഷ് ബാബുവിന്റെ മൊഴി ജെ സിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഡമ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ച് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയുള്ള ലൈംഗികാരോപണ പരാതികളിൽ ഒരു കുറ്റപത്രം കൂടി സമർപ്പിച്ചു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ വിച്ചുവിനെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ആലുവ സ്വദേശിയായ നടിയുടെ പരാതിയിലെ കേസിലും വിച്ചുവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആശ്വാസം ഹൈക്കോടതിയിലെ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും സുപ്രീംകോടതി ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വിലക്കണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവുമില്ല പത്തനംതിട്ടയിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അമ്മു സജീവന്റെ മരണത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെയും മറ്റന്നാൾ വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കസ്റ്റഡി വേണ്ടെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി പത്തനംതിട്ടയിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി അമ്മു സജീവന്റെ മരണത്തിൽ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകി എ ബി വി പി പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ച പരിശോധിക്കണം സി എം ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യം ഇടനിലക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞാണിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകൾ ഇനി മുതൽ ഏജന്റുമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല വാഹന ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകളിലാണ് നിയന്ത്രണം പ്രവേശനം വാഹന ഉടമയ്ക്കോ ഡ്രൈവർക്കോ മാത്രമെന്ന് ഗതാഗത കമ്മീഷണർ തൃശൂർ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു വിയൂർ ജയിലിലായിരുന്ന രാമനാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രണ്ടു വർഷമായി ജയിലിലാണ് ആനപ്പാപ്പാനായ രാമൻ ഭരണഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മതേതരത്വവും സോഷ്യലിസവും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഹർജികളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയുടെയോ വാദങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലർ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ചിത്രീകരണത്തിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിനിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരിയുടെ മകൾ ബ്ലോഗ് ചിത്രീകരിച്ചുവെന്ന ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സർക്കുലർ കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ നേരിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം മഴ കനക്കും കണ്ണൂർ വളപ്പട്ടണത്ത് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് വൻ കവർച്ച മുന്നൂറ് പവൻ സ്വർണവും ഒരു കോടി രൂപയും നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി മോഷണം നടന്നത് വളപ്പട്ടണ സ്വദേശി കെ പി അഷ്റഫിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ ഡോക് സ്ക്വാഡിന്റെ പരിശോധന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം മാർനല്ലൂരിൽ അങ്കണവാടിയിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ അങ്കണവാടി അധ്യാപികയെയും ഹെൽപ്പറെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഗുണ്ടാ സംഘം ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ കൂടി പിടിയിൽ ഇതോടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഒത്തുചേർന്ന ഗുണ്ടകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഗുണ്ടാ നേതാവ് സ്റ്റംബർ അനീഷും സംഘവും പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചത് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ കടന്നലാക്രമണം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക് ഒൻപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തൃശൂരിൽ പോലീസ് ജീപ്പിന് മുകളിൽ കയറി യുവാവിന്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം അമ്പക്കാട് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു യുവാവ് നൃത്തം ചെയ്തത് തടഞ്ഞ പോലീസുകാരെ പ്രതി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കണയങ്കോട് വാഹനാപകടം നിയന്ത്രണമിട്ട ലോറി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലുവയിൽ കഞ്ചാവ് വേട്ട മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡീഷ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉപദ്രവിച്ച മദ്രസാധ്യാപകനെതിരെ കേസ് കല്ലോട് സ്വദേശി മുഹസിനെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ചികിത്സ തേടി സ്വർണ്ണക്കടയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് നശിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പാല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഷാജു തുരുത്തനെതിരെ പരാതി റോഡ് കയ്യേറിയെന്നാരോപിച്ച് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നഗരസഭ തടഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുള്ള കാര്യം നഗരസഭയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ചെയർമാന്റെ വിശദീകരണം അരൂർ തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കാറിനു മുകളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പാളി വീണ അപകടം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ചാരുമൂട് സ്വദേശി നിതിൻ കുമാർ സഞ്ചരിച്ച കാറിനു മുകളിലേക്കാണ് വീണത് പത്തനംതിട്ട മണിയാറിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ തകർത്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം ആന വീണ്ടും കാടിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വനംവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഒഡീഷയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആറാമത് മിഷൻ ഡ്രീംസ് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സൌന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഷാനിക് എ വിജയിച്ചു മലപ്പുറം തിരൂർ പകര സ്വദേശിയായ ഷാനിക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സൌന്ദര്യ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നതിനിടെ കുരുങ്ങിയ കയർ നേരെയാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊടിമരത്തിൽ കയറ്റി നെയ്യാറ്റിൻകര ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെ ആൻസലൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സംഭവം തൃശൂർ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് നടക്കും രാവിലെ പത്തിന് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പെരുമ്പിലാവ് കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഓവർസിയറുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ആണ് യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര ജില്ലാ ഖൊക്കോ അസോസിയേഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സീനിയർ വിഭാഗം സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നാളെ രാമനാട്ടുകര സേവാമന്ദിരം പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചേലക്കര ഗവൺമെന്റ് എസ് എം ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ മ്യൂസിക് നീഡിൽ വർക്ക് അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ അഭിമുഖം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ദേശീയ വാർത്തകൾ ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ നേരിയ പുരോഗതി എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടായി കുറഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ രാത്രിയിലും പ്രഭാതത്തിലും പുകമഞ്ഞും മൂടൽ മഞ്ഞും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി കാർ ഓടിച്ച് നദിയിൽ വീണ മൂന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം രാംഗംഗാ നദിയിലെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ ആറ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് യു ജെ സി നെറ്റ് ഡിസംബർ സൈക്കിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ച് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ഡിസംബർ പത്ത് വരെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവുക നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നാനാ പട്ടോലെ രാജിവെച്ചു അതേസമയം വി വി പാറ്റ് എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കും കോൺഗ്രസ് തോറ്റ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വി വി പാറ്റ് എണ്ണണമെന്നാണ് ആവശ്യം മുംബൈയിലെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പിൽ എഴുപതുകാരനെ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി ഒരാഴ്ച ഡിജിറ്റൽ റിമാൻഡിലാണെന്നും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ഇരയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുകാരൻ തുക കൈക്കലാക്കിയത് മുംബൈ സാന്താക്രൂസ് ഈസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ജെ എ പെരിയേര എന്നയാളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത് ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ ബി വി പിയിൽ നിന്ന് അധ്യക്ഷ പദം തിരിച്ചുപിടിച്ച് എൻ എസ് യു ഐ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അധ്യക്ഷ പദം എ ബി വി പിക്ക് നഷ്ടമായത് ആൻഡമാൻ തീരത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട അഞ്ച് ടണ്ണിലധികം ലഹരി വസ്തുക്കൾ കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് പിടികൂടി ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതികൾ നൽകാൻ സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പോർട്ടൽ ഒരുക്കണമെന്ന് തമിഴക വെട്രിക് കഴകം അധ്യക്ഷൻ വിജയ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു സർക്കാർ ഇടപെടൽ ക്രിയാത്മകമാക്കണമെന്നും വിജയ് കർണാടകയിലെ കൊല്ല
ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാല ചാൻസലർ നീർജ ഗുപ്തയും അമരേന്ദ്ര കുമാർ ആര്യയും ചേർന്ന് എഴുതിയ ലോകാവലോകൻ ലോക് തോട്ട് പീപ്പിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ആർ എസ് എസ് സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭഗവത് തെലങ്കാന ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മ കേന്ദ്ര കൽക്കരി മന്ത്രി ജെ കിഷൻ റെഡ്ഡി തെലങ്കാന മന്ത്രി സീതക്ക പ്രജ്ഞാപ്രഭാവ് അഖിലേന്ത്യ കോർഡിനേറ്റർ ജെ നന്ദകുമാർ പ്രജ്ഞാഭാരതി പ്രസിഡന്റ് പത്മശ്രീ ടി ഹനുമാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഡൽഹിയിലെ ബുക്ക് വേൽ പബ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രസാദകർ ലോക്മന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രകാശനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജാൻസി ആശുപത്രിയിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കൾ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ പതിനേഴായി നവംബർ പതിനാലിനുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് നവജാത ശിശുക്കളെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിയോനാറ്റിൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഖനിരഹിത ലോകം എന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് കംബോഡിയയിൽ തുടക്കം നൂറ്റി അൻപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ബ്രസീലിലെ സാവോ പോളോയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പതിനേഴ് മരണം ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക് അപകടം ബസ് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ അമേരിക്കയിൽ ശൈത്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് മൈൽ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട് തെക്കൻ ക്രൊയേഷ്യയിൽ ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അപകടം ഒരു മരണം നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് പുതിയ പോളിയോ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പോളിയോ കേസുകളുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയഞ്ചായി ഉയർന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാരെ യു എസ് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറെടുക്കുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സുപ്രധാന ഉത്തരവിൽ ഉടൻ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യത ട്രംപ് ജനുവരിയിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റെടുക്കുക പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇമ്രാൻഖാൻ അനുകൂലികൾ സംഘർഷം ശക്തമായിരിക്കെ ഇസ്ലാമാബാദ് കെട്ടിയടച്ച് പാക് ഭരണകൂടം പ്രതിഷേധം ഇമ്രാൻഖാനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രയേലും ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയും വെടിനിർത്തലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് സൂചന നൽകി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കിടയിലും ലബനനിലും ഗസയിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം വടക്കൻ ഗസയിൽ മൂന്നാമത്തെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പലസ്തീനുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു റഷ്യയുടെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ തടയാൻ യുക്രൈൻ ഉപയോഗിച്ചത് അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ ലബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബേറൂട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ള തിരിച്ചടിച്ചു ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹിസ്ബുള്ള നിരവധി തവണ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി ബംഗ്ലാദേശിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കമ്പനികളുമായി ഒപ്പുവെച്ച വൈദ്യുതി കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കും നടപടിക്ക് ശുപാർശ നൽകി ഇടക്കാല സർക്കാർ നിയമിച്ച സമിതി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഒപ്പുവെച്ച പ്രധാന വൈദ്യുതോൽപാദന കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കും പുതുപ്പിന് ശേഷം കിതച്ച് സ്വർണം തുടർച്ചയായ വർധനയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ് രൂപയും ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപയും കുറഞ്ഞു പവന് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില കമ്പനി സുസ്ഥിര വളർച്ചാ പാതയിലെന്ന നിക്ഷേപകരോട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നീക്കം അമേരിക്കയിൽ കൈക്കൂലി വഞ്ചന കേസിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിക്ഷേപം എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയായിരുന്നെന്നും കടം പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി മാത്രമെന്നും കണക്കുകൾ പ്രസന്റേഷന് പുറമെ നിക്ഷേപകർക്ക് വിശദീകരണ കുറിപ്പും നൽകി ഇന്ത്യൻ ഓഹരി സൂചികകൾക്ക് മുന്നേറ്റം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഹായുതി മുന്നണി ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നേട്ടം നിഫ്റ്റി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റോളം കുതിച്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയും സെൻസെക്സ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് മുന്നേറി എൺപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് വരെയും എത്തി കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സിയാൽ പ്രൊജിലിറ്റി ടെക്നോളജീസ് കരാർ നൽകി അത്യാധുനിക ആശയവിനിമയ ഓഡിയോ വിശ്വൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് കരാർ ക്വിക്കോമേഴ്സ് സേവനമായ ആമസോണും തേയ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സർവീസ് ഡിസംബർ അവസാനമോ അടുത്ത വർഷം ആദ്യമോ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
നിലവിൽ ലോക ചാമ്പ്യനോടാണ് തോറ്റത് പതിനാല് റൌണ്ട് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ലിറന ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന്റെ ലീഡ് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിക്ക് വമ്പൻ ജയം എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളിന് ഹൈദരാബാദിനെ തകർത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വർണം കോട്ടയം പാലയ്ക്ക് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അൻപത് മീറ്റർ ബ്രസ് സ്ട്രോക്കിൽ പാല സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി കെവിൻ ജിനുവാണ് സ്വർണ്ണ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് രഞ്ജിത് ഷാജി കൈലാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റു മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ് വല്യേട്ടൻ ചിത്രത്തിലെ പഴയ ലൊക്കേഷൻ പുറത്തുവിട്ട് ടീം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത് നയൻതാര വിഘ്നേഷ് ശിവൻ ചിത്രം നാനും റൌഡി താൻ സിനിമയിലെ ഗാനം ആലപിച്ച് ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടിയായ ഉയരും ഉലകും ചിത്രത്തിലെ തങ്കമ്മ എന്ന ഗാനം ഇരുവരും ആലപിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വിഘ്നേഷ് ശിവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായെത്തുന്ന വീര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹാൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററും പുറത്തിറങ്ങി സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത് വിഷ്ണു മഞ്ജു നായകനായ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം കണ്ണപ്പയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി എത്തുക നടി തമന്ന ഭാട്ടിയെയും ബോളിവുഡ് നടൻ വിജയ് വർമ്മയും ഉടൻ വിവാഹിതരായേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് തുടക്കത്തിലാകും വിവാഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഫുട്ബോൾ താരം നെയ്മറിന്റെ കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത ആരാധകർ തൃശൂർ പുത്തൻപള്ളി പെരുന്നാളിന് വന്ന അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയുമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ഗൌതം അദാനി കൈക്കൂലി കേസിൽ അമേരിക്കയിൽ അറസ്റ്റിലായെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം എ ഐ നിർമ്മിതമാണ് ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും വൈകിട്ട് ആറിന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷനാകും അക്ഷര നഗരിക്ക് അഭിമാനമേകി അക്ഷര മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അധ്യക്ഷനാകും കളമശ്ശേരി തൃക്കാക്കര നഗരസഭകളിൽ നാളെ ശുദ്ധജല വിതരണം മുടങ്ങും കളമശ്ശേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പമ്പ് ഹൌസിലെ ജലസംഭരണികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാലാണ് നടപടി തൃപ്രയാർ ഏകാദശി നാളെ ഏകാദശി ദിവസമായ നാളെ രാവിലെ എട്ടിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആനകളെ അണിനിരത്തി ശിവിയിലെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും തിരുവനന്തപുരം ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ സ്നേഹധാര പദ്ധതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം നാളെ നടക്കും അഭിമുഖം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനൊന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതായി ഉയർന്നു ഈജിപ്തിലെ മാസ ആലാമിൽ സഫാരി ബോട്ട് മുങ്ങിയ അപകടം വിനോദസഞ്ചാരികളും ഈജിപ്ഷ്യൻ ജീവനക്കാരുമടക്കം പതിനേഴ് പേരെ കാണാതായതായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സർക്കാർ ഇതോടെ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം